Kamusta mga tropa? Ang video tutorial pala natin ay kung paano mag-install ng Windows 10 64-bit sa laptop or sa desktop. Pareho lang naman. So, USB muna. Gamit ang USB bootable. At least 8 gig. Malaki kasi yung files na ano eh. 64-bit. Okay, restart muna natin. And then, pag restart nyan, press F2. Pindutin mo yung F2 para pumunta sa may setup. Check mo kung unang babasahin dapat yung USB or binasa ba yung USB. Punta ka sa boot. <clears throat> Yan. Dapat first priority natin yung USB. Tapos pangalawa hard disk. Tapos press F10. Save. Save and exit pag ano. <clears throat> pag save. F10 lang. Intain lang natin. Mag-loading lang siya. Intain lang natin. Yan. Next mo lang to, wala kang gagalawin. Tapos install na. Yan. Gihintay ulit tayo. Pero saglit lang naman to. Kailangan nakatuto ka rin dito kasi... Abang-abang ka sa next na mga ano eh, step ng installation niya eh. Katulad niyan. Yan, chachikan mo lang to. Nasa box niya. Yan. Tapos next. Tapos custom. Kasi format lang natin yung hard disk eh. Yan. Sa drive D, dyan nakasave yung ano, yung dating OS niya. Gagawin natin yung format natin yung C. Tapos, next. Ayan. Hindi na natin ginalaw yung, ano, yung C sa D. Kasi dati na siya naka-partition eh. Hintayin natin ito mag 100%. Pag nag 100% na siya, aabangan mo yung lumabas yung nakalagay na restart eh. Saka mo tatanggalan yung USB. Yun. Pag 100% na, means na nakasave na sa ano mo, sa hard drive mo, o sa hard disk. Pag hindi mo kasi natanggal agad yung USB, na nag-restart, uulit siya from the top na ginawa mo mag-install eh. So, para may iwasan yun, i-monitor mo to. Uh, intayin mo na mag-100%, tapos may lalabas yung restart. Ayan, malapit na. Ang guys, malapit na. Tapos na yung 100%. So, hintay na lang natin yung magre-restart. Ayun yung lalabas. Ayun yung sign para tanggalin yung USB. Yan. Sa mo ngayon, tanggalin yung USB. Yan, ganun lang. Hintay mo na lang siya. Hanggang sa pumasok sa, ano niya. Sa Windows niya. Hintay na natin loading. 
Kailangan na nakamonitor ka rin eh. And habang hinihintay mo, pwede ka pa makapag multitasking kasi wala ka naman kailangan pipindutin dito eh. Abang-abang ka lang sa mga next processing ng installation niya. Ayan. Automatic niya na detect yung mga ano eh. May wifi. Mga pangalan ng wifi. So, skip mo lang naman yan. Tapos, choose express setting. Ayan. Hintay ulit tayo, pero... Sagit lang naman yan. Matatapos na rin naman. Then guys, username. Lagay mo kahit anong pangalan. So ako, lagay ko lang admin. Name ng computer mo na gusto mong gawing ano. Or personal mo na name. Yan, next mo lang. Pag lumabas na yan, miss na tapos na, mabilis na. Unti na lang ay eh, makakapasok ka na sa, ano, sa Windows mismo niya. Sa desktop. Hintay lang natin na unti. Yan. Pass na tayo. Ibig sabihin na install na. Pero hindi pa naka-activate yung Windows na ito ah. So may activator naman yan. Yung installer nga pala ilalagay ko sa description natin. Link mo na lang sa Mediafire. Ilalagay ko na lang doon. Maganda to kasi Windows 10 eh. With activator. Yan. Pag install mo, dyan mo makikita agad yung activator niya eh. Click mo lang yung setup. Tapos automatic siya. Ayan. Create restore point. Activated. Ayan. Activate na yan. Tapos X mo lang yan. Pwede mo nang burahin yung dalawang lumabas na ano. Item. Pwede mo burahin. Tapos delete mo na. Ayan. Ang bilis lang install. Check natin sa ano niya. Kung na-activate pa. Ayan. Right click lang natin to. And guys, Windows 10. 64 bit. Medyo mabilis din yung process ng laptop kasi 8 RAM siya eh. Yung memory niya mataas. Saka Intel Core i5. Pinaayos lang naman to kaya sinamantala ko na magumawa ng tutorial. So guys, nakita nyo na naka-activate na. Punta naman tayo sa hard disk. Hindi pa lang ba siya ano nun eh, yung naka-partition. Punta tayo sa manage. Ilalabas natin yung D. Drive D. Ayan. Click po lang yung disk management. Ayan, unlocated siya kulay black. So, right click, tapos new. Simple volume, tapos next. Next, next mo lang to guys. Tinan natin ang finish. Kaganda na Windows, ano, Windows 10 na to na ano na update na rin niya yung ano yung mga drivers niya 
Kaya hindi na ako nag ng mga drivers. Pero siguro ko yung mga sinauna pang mga computer or laptop. Siguro, yun, kailangan yun yung mga ano, drivers o USB. Madalas, ano eh, mga sound, sound card. Pero ito, maganda to kasi latest, medyo latest pa itong laptop. So guys, hanggang dito na lang po yung video. Salamat, tapos pasubscribe na rin para sa mga next video ko po. Okay, thank you po. God bless.